வணக்கம் வெல்கம் டு சிவில் நெஸ்டேஸ் அக்டோபர் சிக்ஸ்டீன்த் மண்டே இந்த ஹிந்து சென்னை எடிஷன் யூபிஎஸ்சிக்கு இம்பார்ட்டண்டான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம ரெகுலராக பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அதில் இன்றைக்கி என்னென்ன வந்திருக்குன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் பேஜில் இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன பிரச்சனையை பற்றி கொஞ்சம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் கொடுத்துருக்கிற அந்த பிளேசஸ் மட்டும் நம்ம பார்த்துட்டா போதும் ஸோ காசா ஸ்டைப் அப்படின்றதோட பார்டர் நம்ம பார்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்றது அந்த நியூஸ் வந்து தேவையில்லை தசரா பண் பண்டிகை அப்படின்றது மைசூரில் பெரிய லெவலில் கொண்டாடப்படுது அப்படின்றத பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் மைசூர் பேலஸ் அப்படின்றது வந்து கல்ச்சுரலாக ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் மைசூரோட ஐடென்டிட்டியாக வந்துருக்கும் தசரா ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்றத உடையார் ராஜா அப்படின்றவர் தான் இந்த மைசூர் ஃபெஸ்டிவலை பெரிய லெவலில் பிரபலப்படுத்தினார் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அதை பற்றின ஆர்டிக்கல் வந்து தசரா ஃபுல்லாகவே நடந்துகிட்ருக்கும் அதை பற்றின ஆர்டிக்கல் வரும்பொழுது இந்த ஈவெண்ட்டை பற்றி முக்கியமான நியூஸ் இருக்கும்போது நம்ம அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு அடுத்து ஏஐ பேஸ்டு அலர்ட் சிஸ்டம் சூன் ஃபார் சேஃப்டி ஆஃப் எலிஃபெண்ட்டு இருக்குது ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை என்வாரன்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷனில் எலிஃபெண்ட்டோட கன்சர்வேஷனுக்காக பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இது நம்ம ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீயில் வரக்கூடிய வைல்ட் லைஃப் கன்சர்வேஷன் அப்படின்ற அந்த டாபிக் கீழே வந்து வர்றது டெக்னாலஜி அண்ட் வைல்ட் லைஃப் கன்சர்வேஷன் அப்படின்ற அந்த டாபிக்கில் வர்றது ரைட் அடுத்தது சவுத் அப்படின்ற அந்த பேஜில் விளிங்கம் போர்ட் வெல்கம் சிட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வெசல் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க விளிங்கம் போர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேரளாவில் அதை ஒன்று ரெடி பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த விளிங்கம் போர்ட்டோட லொக்கேஷனை வந்து பார்த்துக்குங்க மேப்பில் அது மேப் பெஸ்ட் ஒர்க் இது மூலிமா வந்து என்னென்னா அந்த கேரளாவோட அந்த ஹிண்டர்லேண்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்றது கொஞ்சம் அதிகமாகும் ரெண்டாவது இது இன்டர்நேஷ்னல் சீ ரூட் இருக்கு இல்லையா அதாவது பெர்ஷியன் கல்ஃப் அதையும் அதுக்கப்புறம் அந்த கிழக்கு நாடுகளையும் இணைக்கக்கூடிய ஒரு சீ ரூட்லேருந்து வெறும் பத்து கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இந்த பத்து நாட்டிக்கல் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இந்த போர்ட்டுன்றது அமைஞ்சிருக்கு ஸோ இதனால் என்னென்னா அதாவது இது வந்து போர்ட் ஆஃப் கால் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட்டஸ்க்கு வந்து இது ஃபியூச்சரில் வரலாம் அப்படின்றது தான் கணிப்பு ஸோ இது வந்து ஜாகிரஃபி ரிலேட்டடாக டெவலப்மெண்டல் ஒரு டெவலப்மெண்ட் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிக்கு கீழே வந்து வரும் அதே மாதிரி போர்ட் டெவலப்மெண்ட் ஹிண்டர்லேண்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிக்கு கீழே வரும் ஓகேவா ஸோ அது வந்து இந்த நியூஸ் வந்து மீன்ஸில் ஜிஎஸ் பேப்பர் ஒன்றில் வந்து வரக்கூடிய விஷயம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீயில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயம் இது ரெண்டுக்குமே நம்ம ஆன்சராக நம்ம எழுத முடியும் ப்ரிலிமினரி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இந்த விளிங்கம் அப்படின்றது எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி கேட்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ அதான் இதில் இருக்கக்கூடிய நியூஸ் ஸோ ஜாக்ரஃபி ஓரியன்டடான ஒரு நியூஸ் ஒருவேளை இது பயன் எப்போ வந்து இது இந்த சீபோர்ட் வந்து எப்போ நடைமுறைக்கு வருதோ அப்போ தான் வந்து இது ஃபஸ்ட்டு செமி ஆட்டோமேட்டட் கண்டெய்னர் டெர்மினல் இன் இண்டியா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு செமி ஆட்டோமேட்டட் கண்டெய்னர் டெர்மினல் டெர்மினலுக்கும் டெர்மினஸ்க்கும் வந்து வித்தியாசம் இருக்குது டெர்மினஸ் அப்படின்னா வந்து என்னென்னா ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்கும் அது வந்து எண்டு அப்படின்ற மீனிங் பிடிக்கும் டெர்மினல் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு ஹப்பில் ஒரு ரெண்டு மூணு டெர்மினல் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃப்ளைட்டு ஐ மீன் ஏர்போர்ட்டில் வந்து பார்த்தோன்னா நிறைய டெர்மினல் இருக்கும் டெர்மினல் ஒன் டெர்மினல் டூ அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒரே ஏர்போர்ட்டு தான் அதில் ரெண்டு டெர்மினல் இருக்கும் டெர்மினஸ் அப்படின்னா அந்த டெர்மினஸ் அப்படின்றது ஒரே ஒரு விஷயத்த பற்றி மட்டும் தான் குறிக்கும் ஓகேவா ரைட் அதுக்கு அடுத்தது எடிட்டோரியல் எடிட்டோரியலில் மிக முக்கியமான ஒரு எடிட்டோரியல் கொடுத்துருக்காங்க வேர்ல்டு நீட்ஸ் டு ஸ்டாப் டேக்கிங் வாட்டர் பார் கிராண்டட் அப்படின்றது நம்ம கடைசியாக நம்ம எப்பயும் போல் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் எடிட்டோரியல் ஏன்னா அதை நம்ம தனியாக தான் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா அதில் நிறைய மீன்ஸ் கண்டென்ட் எல்லாம் நிறைய இருக்குது அதே மாதிரி நிறைய லிங்க் வச்சு சொல்ல வேண்டியிருக்கு ஓகே ரைட் அதுக்கு அடுத்தது அன்மேண்டு ஏரியல் வெஹிக்கிள் அப்படின்றது ஒரு மூணு சர்வீஸ்க்கு வந்து அதிகமாக தேவைப்படுதுன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஓவராலாக நம்ம வந்து தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது வந்து என்னென்னா இந்த அன்மேண்டு ஏரியல் வெஹிக்கிள் இந்த ட்ரோன்ஸு இதெல்லாமே நமக்கு அதிகமாக தேவைப்படுது அதை டிஃபென்ஸில் அதுக்கப்புறம் அக்ரிகல்ச்சரில் அப்புறம் சர்வீஸ் டெலிவரி இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்குலாம் அது தேவைப்படுது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் இந்த நியூஸில் பெரிய லெவலில் கிடையாது அதுக்கப்புறம் இந்தியா அகேன்ஸ்ட் ஆல் ஃபார்ம் ஆஃப் டெரரிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓ
ஸோ அதுக்கப்புறம் ஏன்னா இப்போ இந்த பார்லி ஜி டுவெண்ட்டி நாடுகளோட பார்லிமெண்ட்ரி ஸ்பீக்கர் மீட்டிங் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ அதில் வந்து இந்த மாதிரியான ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து சொல்லியிருக்காரு அவ்வளோ ரைட் அடுத்து ஸ்ரீலங்கா மூவ் டுவோர்ட்ஸ் ரீஜனல் காம்ப்ரிகன்சிவ் எக்கனாமிக் பார்ட்னர்ஷிப் அப்படின்ற இந்த நியூஸ் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் கனெக்டிவிட்டி ஈஸ்ட் ஏஷியா சவுத் ஏஷியா கனெக்டிவிட்டி அதுக்கப்புறம் நைபர்ஹுட் ஃபர்ஸ்ட்ன்றது குஜராத் டாக்டரைன் அப்படின்ற ஃபுல்லாகவே வந்து ஃபாரின் ரிலேஷன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஃபாரின் ரிலேஷன்ஸ் சம்மந்தமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்டிக்கிள் இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா ஜிஎஸ் பேப்பர் டூவில் இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிக்கு கீழே இது வந்து வரும் ஸோ அடுத்து நியூஸ் பேஜில் ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க அதாவது சயின்டிஸ்டோட ரிட்டைர்மெண்ட் ஏஜ் வந்து அறுபத்தி அஞ்சாம் மாற்றலாம்னு சொல்லிட்டு இப்போதைக்கு அறுபதுன்றதுல இருக்கு எதனால் அப்படின்னா சயின்டிஸ்ட் வந்து நிறைய பேர் வந்து ஐஐடி ஐஎம் இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு டீச் பண்ண போயிடுறாங்க ஏன்னா அங்கே வந்து ரிட்டைரிங் ஏஜ் வந்து அறுபத்தி அஞ்சு இருக்கு ஸோ அப்படின்ற போது நிறைய பெனிஃபிட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதனால் நிறைய ட்ராப் அவுட் ஆகுது சயின்டிஸ்ட் ஐ மீன் சயின்ஸ் செக்டரில் இருந்து ஸோ இதை வந்து சரி செய்யறதுக்காக அறுபதுலேருந்து அறுபத்தி அஞ்சாம் மாற்றிட்டா அப்படின்ற பட்சத்தில் ஸோ அவங்களோட சர்வீஸ் ஈக்வாலிட்டி அப்படின்றது கிடைக்கும்ன்ற மாதிரி நினைக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து கன்சிடர் பண்ணுறாங்க இப்போதைக்கு சயின்டிஸ்டோட ஏஜை வந்து நம்ம அறுபத்தி அஞ்சாக மாற்றிடலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுதான் ஒரு நியூஸ் ஸோ இது வந்து எப்படின்னா சயின்ஸுக்கு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுக்குது அப்போது ப்ரொமோட்டிங் த சயின்டிஃபிக் டெம்பர் அப்படின்றது நம்முடைய ஃபண்டமெண்டல் ஒன் ஆஃப் தி ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டியாக வந்து இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதனால் ஈவன் அரசாங்கமே இந்த மாதிரியான ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டியை வந்து பண்ணுது அப்படின்றது ஒன்று இந்தியாவோட ஒரு மோட்டமும் அதே மாதிரி தான் ஓகேவா ஸோ அதனால் அந்த ரிலேட்டடாக எழுதும்போது நம்ம இதை எழுதிக்கலாம் அந்த நியூஸ் எழுதிக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் சயின்ஸ் எப்படி டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரி கீழேயும் ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீயில் இதை வந்து எழுதிக்கலாம் யூபிஎஸ்சி மீட்ஸில் ஓகே ஸோ அதுக்கு அடுத்து ஃபார்மர் போல் பேனல் சீஃப் அண்ட் மினிஸ்டர் டெட் எம்எஸ் கில் ஸோ எம்எஸ் கில் சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனராக இருந்தார் ஸோ அவரோட இதில் அவர் பத்ம விபூஷன் வா அவார்டு வந்து வாங்கியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் ராஜ்யசபா எம்பியாக வந்து இருந்திருக்காரு ஸ்போர்ட்ஸ் மினிஸ்டராகவும் இருந்திருக்காரு காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட்டில் ஓகே இதுதான் அவர் பற்றின ப்ரொஃபைல் அப்புறம் வந்து பஞ்சாப் கேடர் ஐஏஎஸ் அவர் ஓகேவா இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ எம்எஸ் கில் அப்படின்றது நோன் ஃபார் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஓகேவா ரைட் அதுக்கு அடுத்தது ரயில்வேஸ் டெவலப் ஆன்டி ஃப்ரீஸ் ஃப்ளஷஸ் அண்டு ஃபியூல் டேங்க்ஸ் ஃபார் ஜெர்னிஸ் அண்ட் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் அதிகமாக டெவலப் பண்ணி வருது ஸோ அதில் வந்து வின்டரில் மைனஸ் இருபது வரைக்கும் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரோட டெம்பரேச்சர் போகும் ஸோ அதனால் ரயில்வேயில் அந்த ஃப்ளஷ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லாக் ஆகிடும் தண்ணி வந்து ஃப்ரீஸ் ஆகிறதுனால தண்ணி யூஸ் பண்ண முடியாது இந்த மாதிரியான சிக்கல்கள் இருக்குது ஸோ இதுக்காக ஆன்டி ஃப்ரீஸ் டேங்க்லாம் வந்து ரெடி பண்ணுறாங்க ஓகே வாட்டர் ஆன்டி வாட்டர் ஃப்ரீஷிங் டேங்க் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்டு ஓகே ட்ரான்ஸ்போர்ட்டில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல்கள் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிக்கு கீழே இதை நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி நூற்றி பதினோரு கிலோமீட்டர் லாங் ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஒன்று இருக்குது கர் கத்தா கட்ரா இன் ஜம்மு அண்ட் பனிலால் இன் காஷ்மீர் ஸோ அதை வந்து மேப்பில் பாருங்கள் இந்த கட்ரா அண்ட் பனிலால் அப்படின்றது எங்கே இருக்குதுன்னு ஏற்கனவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜம்முவுக்கு அடுத்து இந்த கட்ரா அப்படின்னு ஜம்முவுக்கு தாண்டி தான் இருக்கும் இந்த கட்ரா அப்படின்ற அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஓகேவா ஸோ அதெல்லாமே இப்போ டெவலப் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாமே வந்து பார்டர் ஸ்டேட் டெவலப்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரோட டெவலப்மெண்ட் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரி கீழே வந்து வந்துடும் ஓகே அப்படிலாம் டெவலப் பண்ண பண்ணும்போது தான் அந்த இடத்துல டெரரிசம் இதெல்லாமே வந்து குறையும் ஓகேவா ஸோ இப்போது கடந்த சில நாட்களாகவே சில ஆண்டுகளாகவே ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் டெரரிசம் கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படின்றத நம்முடைய நேஷ்னல் கிரைம் ரெக்கார்ட்ஸ் ப்ரீவ் அப்படின்றது காட்டுது ஓகே ஸோ இந்த நியூஸை நம்ம வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்றதுல எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் மாடர்னைசேஷன் ஆஃப் ரயில்வேஸ் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரி கீழே இதை நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் ஓகே ரைட் அதுக்கடுத்து வேர்ல்டு பேஜ் கொய்டோ டாக்கா வார்சா டெஹரான் அப்படின்ற அந்த ஒரு நாலு சிட்டி கொடுத்துருக்காங்க அது எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துக்கணும்
யூஎஸ் வந்து அந்த மாதிரி நினைக்கிறாங்க ஃபியூச்சரில் இந்த மாதிரி வரலாம் ஈரான் வந்து இந்த சண்டைக்குள்ளே உள்ளே போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி வேறு எதுவும் நியூஸ் இல்லை தேவைப்படாது அதனால் வந்து என்னென்னா அமெரிக்கா இப்போதைக்கு மெடிடேரியன் சீல ஒரு ரெண்டு ஏர்க்ராஃப்ட் கேரியரை நிறுத்தி வச்சிருக்கு ஈரான் அட்டாக் பண்ணுறது ஒரு வேலை ஈரான் வந்து இந்த போரில் பங்கெடுத்துக்கிச்சுன்னா அது மாதிரி பண்ணுவாங்க போல் ஓகே பார்க்கலாம் வெயிட் பண்ணி என்ன நடக்குது அடுத்து பிளிங்கன் ரைசஸ் ஹமாஸ் இஷ்யூ வித் சவுதி லீடர் டூரிங் வெஸ்ட் ஏஷியா டூர் யூஎஸ் செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் ஆண்டனி பிளிங்கன் அப்படின்ற ஒரு ஹமாஸ்க்கு எதிராக இந்த மாதிரியான ஒரு சண்ட் ஐ மீன் இஸ்ரேல் ஹமாஸ் சண்டே நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா இதை பற்றி நான் கன்சர்ன்ஸ்லாம் வந்து வெஸ்ட் ஏஷியா நாடுகளில் சொல்லியிருக்காரு கவலை அளிக்குதுன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு அதே மாதிரி இந்த டிஃபெக்டோ லீடர் ஆஃப் சவுதி அரேபியா அவர் வந்து மீட் பண்ணியிருக்காரு ஓகே அதாவது ரியல் லீடர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்கள்ல இப்போ நம்மளுக்கு வந்து பிரெசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா பிரைம் மினிஸ்டர்னு இருப்பாங்க ஸோ இப்போ ரியல் லீடர் அப்படின்றது யாருன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் தான் அந்த மாதிரி தான் ஓகே ஸோ சவுதி அரேபியா வந்து இந்த இஸ்ரேலோட ஒரு நார்மலைசேஷன் ப்ராசஸ் அதாவது இஸ்ரேல் அப்படின்ற நாட்டை சவுதி அரேபியா அங்கீகரிக்கவே இல்லை அங்கீகரிக்கிறதுக்காக முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஹமாஸ் அட்டாக் நடக்குது அதுக்கு எதிராக இஸ்ரேல் ஹமாஸ் அட்டாக் பண்ணும்போது அப்பாவி பாலஸ்தீனியர்கள் இறக்க இறக்குறாங்க ஸோ அவங்க எல்லாமே அராப் ரிலி அராப் ரீஜியனை சேர்ந்த பெரும்பாலான இஸ்லாத் நம்பிக்கை கொண்ட மக்கள் ஸோ அதனால் இந்த நார்மலைசேஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்றது ஹால்ட்டில் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க நியூஸ் அது கண்டினியூஸாக வந்துட்டுருக்கு ஸோ இஸ்ரேல் அப்படின்ற ஸ்டேட்டை வந்து அங்கீகரிக்க போக சமயத்தில் இந்த மாதிரி நடந்துருச்சு ஸோ அதனால் சவுதி அரேபியா அந்த டிஷன் வந்து இப்போ ஹோல்டு பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ அது சம்மந்தமாகவும் அமெரிக்கா சவுதி அரேபியா கிட்ட பேசியிருக்காங்க ஓகேவா இது இதோட இப்போ தெரிஞ்சு நான் போகணும் அதுக்கடுத்து பாகிஸ்தான் சைனா டு இங்க் டீல் சண்டர் செப்பக் டூரிங் கா காக்கர்ஸ் விசிட்டுன்னு இருக்கு அதாவது என்னென்னா சைனாவும் பாகிஸ்தானும் ஒரு டீல் வந்து போட போகிறாங்க என்னென்னா சைனா பாகிஸ்தான் எக்கனாமிக் காரிடர் அப்படின்ற மாதிரி ஓகே ஸோ இதில் வந்து பாகிஸ்தானோட கேர்டேக்கர் பிரைம் மினிஸ்டர்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அன்வருல் ஹக் கக்கர் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் இருக்கார் இவர் பெய்ஜிங்க்கு போகிறாரு சண்டே ஸோ அதில் வந்து இந்த மாதிரி பேச்சுவார்த்தை நடக்கலாம்ன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சைனாவோட பெல்ட் அண்ட் ரோட் ஃபோரம் அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று இருக்குது பெல்ட் அண்ட் ரோடு இனிஷியேட்டிவ் இருக்குது இல்லையா ஸோ அது சம்மந்தப்பட்டு அந்த நாட்டில் அந்த பெல்ட் அண்ட் ரோடுலாம் எங்கெல்லாம் வைக்கிறாங்களோ அந்த நாடுகளோட மீட்டிங்லாம் இருக்கும் சைனாவில் ஸோ அது வந்து நடக்க போகுது அக்டோபர் பதினாறில் அதுக்கு தான் பாகிஸ்தானோட பிஎம் வந்து போகிறாரு ஓகேவா ஸோ அது அந்த மாதிரி சீபக் சைனா பாகிஸ்தான் எக்கனாமிக் காரிடார் அப்படின்றது வரும் பொழுது பார்த்துருக்காங்க என்ன வந்துருச்சு பட் அதுக்கான ஃபண்டு இன்னும் அதிகமாக அலாட் ஆகுது அப்படின்றது தெரியல ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா பாகிஸ்தான் ஆக்குப்பைடு காஷ்மீர் அப்படின்றது பர்மனண்ட்டாகவே அவங்க பக்கம் போயிடும் ஏற்கனவே நம்மகிட்டருந்து ஆக்குப்பை பண்ண இடங்களில் தான் அந்த வழியாக தான் இந்தியாவோட இந்தியாவிலேருந்து ஆக்குப்பை பண்ண அந்த இடங்கள் வழியாக தான் இந்த சைனா பாகிஸ்தான் எக்கனாமிக் கார்டர் அப்படின்றது போகுது ஓகேவா ஸோ அதுக்கே நம்ம நிறைய கன்சர்ன் வந்து தெரிவிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் பார்க்கலாம் அது என்ன நடக்குதுன்னு அதுக்கடுத்தது ட்ரக்கடரோ ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது பாரிஸில் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போகுது ஓகே அப்படி தியானன்மென் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி சைனாவில் இருக்கும் டைம் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஎஸில் இருக்கும் நியூயார்க்கில் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரக்கடரோ ஸ்கொயர் அப்படின்றது இப்போ இதில் இருக்குதுன்னு நினச்சிக்கோங்க அதாவது பாரிஸில் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஸ்டா போகும் அதுக்கடுத்து ஆப்கானில் மறுபடியும் ஒரு எர்க்வேக் வந்திருக்கு அதை வந்து இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க லொக்கேஷன் அவ்வளோ நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஆப்கான் வந்து டெரரிசத்தினால் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கப்புறம் ரிலீஜியஸ் ரேடிகலிசத்தினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு ராட்னால் பாதிக்கப்படுது கோல்டுனால் பாதிக்கப்படுது எர்க்வாக்னால் பாதிக்கப்படுது அந்த நாட்டுக்கு வந்து அப்படி ஒரு ஒரு லொக்கேஷன் அந்த மாதிரி ஒரு அம்சம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இப்போ என்ன தான் வந்து இருந்தாலும் ஆப்கானிஸ்தான் வந்து ஒரு வார் கிரவுண்டாகவே இருந்துகிட்டு இருக்கு ஓகே ரைட் அதுக்கடுத்து அஜர்பைஜான் வந்து இந்த நகர்னோ கராபக் ரீஜியனை வந்து கேப்சர் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதனால் அந்த நக அஜர்பைஜானோட பிரசிடண்டு இல்ஹாம் அலியே தேவ் அலியேவ் அப்படின்றவர் அந்த அஜர்பைஜானோட கொடியை கொண்டு வந்து இங்கே நட்டுருக்கார் கரா நகர்னோ கராபக் ரீஜியனில் நட்டுட்டு அவங்க வந்து இதை பிடிச்சிட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறார் அலியே வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி மூணுலேருந்து பவரில் இருக்கார் அஜர்பைஜானோட பிரசிடண்ட்டாக இருக்கார் அவர் அப்போ பதவிக்கு வந்த போதே சொல்லியிருக்காரு நம்ம வந்து
இதுல ஆஹ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுலயே வந்து பார்த்தோம்னா இந்த இடங்கள்லாம் தனித்தனியா வர ஆரம்பிச்சிருக்கு ரெண்டாவது சோவியத் யூனியன் உடையும் காலகட்டங்கள்ல இந்த நகர்னோ கராபக் ரீஜியன் அப்படின்றது அதுக்கும் அஜர்பைஜானுக்கும் சண்டை வர ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆக்சுவலி இந்த நகர்னோ கராபக் ரீஜியன் யுனைடெட் நேஷன் படி இது அஜர்பைஜானை சேர்ந்தது தான் ஆனா அர்மீனிய மக்கள் வந்து இதுல இருந்துகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இப்போ திடீர்னு ஒரு பிளாஷ் நடவடிக்கை எடுத்தாங்க அஜர்பைஜான் ஸோ அது மூலியமாவே ஆஹ் இப்போ அஜர்பைஜான் தன்னோட நாட்டை வந்து நாட்டோட இடத்தை மீட்டுச்சு அப்படின்றது அதுல இருக்கக்கூடிய நியூஸ் ஓகே ரைட் இதில் இருக்கக்கூடிய நியூஸ் வந்து அவ்வளோதான் ஸோ எடிட்டோரியல் அண்ட் அண்ட் ரீஜனல் காம்ப்ரிஹென்சிவ் எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷன் அதை பற்றியும் நம்ம டீட்டெயிலாக எடிட்டோரியல் அதில் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஆப்பில் அப்லோட் பண்ணிடலாம் ரெகுலராக பாருங்கள் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஓகேவா இன் டீட்டெயிலாக ஏன்னா நியூஸை வந்து நியூஸாக மட்டும் பார்க்காம அதை எங்கெங்கெல்லாம் பயன்படுத்தணும் அதை எதுக்கான நோட்ஸு அப்படின்றது எல்லாமே நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம சொல்கிறோம் அதை நீங்கள் பயன்படுத்துறீங்க அப்படின்னா யூபிஎஸ்சியில் மெயின்ஸ் வந்து ரொம்பவே ஈஸி அவ்வளோதான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறது தான் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே இப்போது அஜர்பைஜானோட சென்ட்ரல் ஏஷியன் ஸ்டேட்ஸு அதோட டெவலப்மெண்ட்னு சொல்லி கேட்கும்போது இந்த அஜர்பைஜான் அப்படின்ற அந்த நாடுகள் அதுக்கப்புறம் வெஸ்ட் ஏஷியாவில் எப்படி இருக்குது ஈஸ்ட்டு ஈஸ்ட்டு யூரோப்பாவில் எந்த மாதிரி இருக்குது இதெல்லாமே அந்த ரிலேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறது மூலிமா மட்டும்தான் நமக்கு டைனமிக்காக அப்டேட்டடான இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் ஏன்னா இதுக்குன்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டேட்டிக்கான ஒரு புக் வந்து யூபிஎஸ்சிக்கு கிடையாது ஓகேயா பேசிக்ஸ் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸுன்றது இருக்கும் ஆனால் இந்த இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸோட கோக்கை நம்ம பார்த்து பார்த்து அப்பப்போ அந்தந்த வருஷத்துக்கு நம்ம அப்டேட் பண்ணணுன்றது தான் விஷயம் யூபிஎஸ்சி மீன்ஸில் கிளியர் ஆகிறதுக்கான ஒரு வழி ஓகே ஸோ அதனால் நம்ம மட்டும் இருக்கக்கூடிய புரிதல் தான் நான் அடிக்கடி நான் சொல்கிறது வந்து ஆயுதங்கள் இருப்பது பிரச்சனை இல்லை அந்த ஆயுதங்களை எப்படி நம்ம பயன்படுத்தணுன்றது தெரிஞ்சதுனா மட்டும்தான் போரில் வெற்றி பெற முடியும் அவ்வளோதான் ஸோ அதனால் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து நியூஸ் பேப்பர் எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்குது என்சிஆர்டி எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது அப்படின்றதுனால மட்டுமே ஒருத்தரால் சக்ஸஸாக இது பண்ண முடியாது ஓகே அப்போ அதில் அந்த நுணுக்கங்கள் அப்படின்றது இந்த நம்ம வீடியோவில் நம்ம சொல்கிறோம் அதெல்லாம் பயன்படுத்திக்கிங்க ஓகே நன்றி ஸோ நம்ம மறுபடியும் ஆப்பில் தென் நியூஸ் பேப்பர் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ